ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ എട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായി എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെയും സന്ദർശിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെയും സന്ദർശിച്ചത് ഉത്തരം രണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രചന പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് ഉത്തരം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏത് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി രണ്ടാമത് കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏത് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി രണ്ടാമത് കേരളത്തിലെത്തിയത് ഉത്തരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നിവയാണ് ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ജനുവരി പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ജനുവരി പതിമൂന്ന് എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ഗാന്ധിജി കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് ഗാന്ധിജി കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനി ആര് ഇൻക്വിലോബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനി ആര് ഉത്തരം ഭഗത് സിംഗ് ഉത്തരം ഭഗത് സിംഗ് ഇൻക്വിലോബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഇൻക്വിലോബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഭഗത് സിംഗ് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ഭഗത് സിംഗ് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഭഗത് സിംഗ് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കാണാതായ വർഷം എത്രയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കാണാതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കാണാതായത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്രം സാഹിത്യ ലോകം എന്നാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്രം സാഹിത്യ ലോകം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ വനിത ആര് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്
സാഹിത്യ നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ അറബ് വംശജ ഷെറിൻ ഇബാദി സാഹിത്യ നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ അറബ് വംശജ ഷെറിൻ ഇബാദി സാഹിത്യ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ വോൾ സോയിങ്ക സാഹിത്യ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ വോൾ സോയിങ്ക സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വനിത ബെർത്ത വോൺ സർണർ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വനിത ബെർത്ത വോൺ സർണർ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിമൂന്ന് ദേശീയ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ദേശീയ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം ഏതാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം ഏത് ഉത്തരം ചണ്ഡീഗഡ് ഉത്തരം ചണ്ഡീഗഡ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി ഫ്രഞ്ച് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി ഫ്രഞ്ച് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറാണ് ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറാണ് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ള രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ള രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഗ്രീസ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഗ്രീസ് പാർലമെൻറ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് പാർലമെൻറ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് വിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ട് രാജിവച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് വിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ട് രാജിവച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഉത്തരം വി പി സിംഗ് ഉത്തരം വി പി സിംഗ് പാർലമെൻറ്റിൽ വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷമാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷമാണ് ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആചാര്യ കബാലാനി ആണ് ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആചാര്യ കാബലാനി ആചാര്യ കാബലാനിയാണ് ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആദ്യമായി പുറത്തുപോയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മൊറാർജി ദേശായി അവിശ്വാസ പ്രമ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആദ്യമായി പുറത്തുപോയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മൊറാർജി ദേശായി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു